Ama. Hello friends, good morning. Welcome back to my channel. Hello, I am Dr. Mirandaru. I am very happy to be here. Today, I will share my Sunday routine with you. Friends, I am going to do breakfast with you. I am going to do paneer. I am going to do a combination of the paneer. I am going to share this with you. I am going to share this with you. I am going to share this with you. I am going to put a pan in the pan. I am going to put a pan in the pan in the pan. अलगे रंडु ग्रीन चिल्ली वेस्कुना नो वो कनाल को बेलुले रबल वेस्कुना नो ये वन्नी कुड़ा नेनो सिमलो बैठ को नी फ्राई चेस कुना नो इधर कुंचन चल लगा इन तरवाता नेनो मिक्सी जार लो फर्स्ट कोबर वेस्कुना नो कोबरी मेदिगिन तरवाता ने मिक्तावे इंग्रेडिएंट्स वेस्को वाले कोबर ने इरकंगा ने पाउडर � चिंता पंडू, वेल्लो ले रबली वर्नी वेस्ट कुनानो, इन दिलो वाटर वेस्ट कुनानो, नेन कुछ लिक्विड गने चेस्टा नंडी पंडू कोस में इते, मेरे को वाटर तक्कु कावलंटे कुछ तक्कवा यूज़ चेस्ट को चु, नेन इपड़ इन दिलो ता दिन टेस्टिक सरी पड़े नंदा साल्ट वेस्ट कुनानो, इधन तक उड़ा बागा मिक्स च अलगे कुंचम जिलकर वेस्ट कुनानो, पच्चीस सेन का पप्पू वेस्ट कुनानो, कुंच करवे पाकु वेस्ट कुनानो, एंड मिर्ची वेस्ट कुनानो, इवान निकोड़ा मन बागा फ्राई चेस को वाले इपड़ी तालिम पुनी चटनी विलो वेस्कन मिक्स चेस को वाली इपड़ी पड़ो ऐला चेस कुटना ना चुपिस्तानो मुंदगा ओका पैन तीस कोनी अंदर लो कुंचम ऑयल वेस्को वाली ऑयल हीटे ने तरवाता आवाल वेस्को वाली अलगे जिला करा पच्चीस अनक पप्पु वेस्को वाली नेन कुंच करवे पाक वेस्को नानो अलगे अल्लम मुक्कल निकड़ वेस इवन्नी कोड़ा बागा फ्राई चेस को वाली इपुर इन दिलो सन्नगा कच्चेस कुन्ना ऑनियन वेस कुन्नानो ई ऑनियन कोड़ा बागा फ्राई वाली चुरन ऑनियन कोड़ा फ्राई पे इन्दी इपड़ी इन दिलों ने पस वेकना दी मिक्स दी पक्क पेटी इप्ड नैन इडली पिंकना दोस पिं इडली पिं देंटना यूज इंत सा वेकना 
అంటే ఈ పిండి వచ్చి మరి జారుడిగా ఉండకూడదు కొంచెం గట్టిగా ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ ఇది మొత్తం కూడా వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి కొంచెం బేకింగ్ సోడా వేసుకుంటే ఇంకా బాగా స్పాంజ్ లాగా వస్తుంది కాకపోతే ఈరోజు అయితే నేను బేకింగ్ సోడా ఏమీ యూజ్ చేయలేదు ఇందులో నేను కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకున్నాను కొత్తిమీర వేసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు స్టవ్ పై పడ్డు మేకర్ పెట్టుకొని అది కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఈ పిండి వేసుకుంటున్నాను మనం దీన్ని సిమ్లో పెట్టుకొని మనము కుక్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనం హైలో పెట్టామంటే మీకు అడుగుది ఫ్రై అయిపోతుంది అలాగే ఒక్కొక్కసారి మాడిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంది లోపల అంతా కూడా పచ్చిగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు సిమ్లో పెట్టుకొని మీరు కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిపై నేను మూత పెట్టేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను మూత పెట్టేసి మనం ఒక వన్ మినిట్ కానీ టూ మినిట్ కానీ సిమ్లో ఉంచేసామంటే బాగా కుక్ అయిపోతాయి చూడండి బాగా కుక్ అయింది కదా ఇప్పుడు దీన్ని రివర్స్ లో తిప్పేసేయాలి పడ్డు స్టడీ అయిపోయాయండి ఈ పడ్డుస్కి కోకోనట్ చట్నీ కానీ పీనట్ చట్నీ కానీ మంచి కాంబినేషన్ ఏంటి లగేజ్ మొత్తం ప్యాక్ చేసేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారా మేము ఈ రోజు అంటే మీకు ఈ వీడియో అప్లోడ్ అయ్యే టైంకి మేము బస్సులో ఉంటాము మేము ఈరోజు షిరిడీకి వెళ్తున్నామండి అంటే మండే మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి మాకు బస్సు అంటే మేము అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే షిరిడీకి వెళ్ళే ప్లాన్ ఉంది కానీ కరెక్ట్గా రేపే వెళ్ళాలని వెళ్ళాలి అనే ప్లాన్ అయితే లేదు మేము సడన్గా అనుకున్నాము కాబట్టి ట్రా ట్రైన్ టికెట్స్ ఇవన్నీ కూడా మాకు దొరకలేదు అందుకని మేము ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ది స్లీపర్ది మేము బుక్ చేసుకున్నాము మాకు మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి బస్ అండి సెవెన్ ఓ క్లాక్కి మేము బస్లో ఎక్కితే నైట్ ఆ నైట్ మిడ్ నైట్ వన్ ఓ క్లాక్యా టూ ఓ క్లాక్కి రీచ్ అవుతాం షిరిడీకి మొత్తం కూడా నేను ప్యాక్ చేసేస్తున్నాను నేను ఓన్లీ ఒక సూట్ కేసే తీసుకుని వెళ్దాం అనుకున్నాము ఎందుకంటే క్యారీ చేయడం కూడా కష్టం అవుతుంది అంటే ఒక త్రీ డేస్ అనుకున్నాం మేము త్రీ డేస్కి బుక్ చేసుకున్నాము రిటర్న్ టికెట్స్ కూడా బుక్ చేసేసాము అలాగే మేము అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కాబట్టి హోటల్ రూమ్స్ కూడా దొరకలేదు చాలా కష్టమైంది మాకు బుక్ చేయడానికి కూడా మేము లాస్ట్కి మేక్ మై ట్రిప్లో మేము బుక్ చేసుకున్నాము అంటే క్రిస్మస్ హాలిడేస్ ఉన్నాయి కదండి వరుసగా కంటిన్యూస్గా హాలిడేస్ ఉన్నాయి మేము అసలు అది ముందు మేము థింక్ చేయలేదు థింక్ చేయకుండా బస్ టికెట్స్ బుక్ చేసుకున్నాక అకామిడేషన్ కోసం చూస్తే మాకు అసలు రూమ్స్ ఎక్కడ కూడా దొరకలేదు లాస్ట్కి ఒక హోటల్లో ఓయో వాళ్ళది హోటల్లో రూమ్ దొరికింది చూడాలి ఎలా ఉంటుందో మేము ఇప్పుడే మేమైతే ఎప్పుడూ స్టే చేయలేదు అక్కడ మేము ఎప్పుడు కూడా టెంపుల్కి ఆపోజిట్లో ఉంటే ఒక హోటల్ ఉంటుంది అక్కడ మేము స్టే చేస్తాము కాకపోతే ఈసారి అయితే అక్కడ రూమ్స్ అనేది అవైలబుల్ లేదు హోటల్ ఆ టెంపుల్కి బాబా టెంపుల్ దగ్గర ఏ హోటల్లో కూడా రూమ్స్ అవైలబుల్ లేవండి ఫోర్ డేస్ దాకా అసలు లేవు ఏదో బై గాడ్ గ్రేస్ మాకు ఏదో ఒక రూమ్ దొరికింది చూడాలి ఎలా ఉంటుందో 
పిల్లలవి అయితే బట్ మాకంటే పిల్లలవి అయితేనే ఎక్కువ ఉంటాయండి వాళ్ళకి నైట్ ట్రాక్స్ ఇవి నెక్స్ట్ వాళ్ళ డ్రెస్సెస్ ఎక్కువ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా కాబట్టి పిల్లల డ్రెస్లే ఎక్కువ ఉంటాయి మొత్తం కూడా ఇట్లా నేను ఫోల్డ్ చేసి పెట్టేస్తాను ఇలా అయితేనే నాకు అన్ని బట్టలు సరిగ్గా పోతాయి నేను ఫైవ్ డేస్ కోసం ప్యాక్ చేశాను అంటే మళ్ళీ రిటర్న్ ఇది అంతా ఉంది కదా కాబట్టి ఫైవ్ డేస్ది ప్యాక్ చేసేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు లంచ్ వచ్చి నాది చాలా సింపుల్ రెసిపీ అండి నా సింపుల్ రొటీన్ ఈరోజు స్పెషల్స్ అయితే నేను ఏమీ చేయలేదు ఈరోజు వచ్చి నేను తాలింపు రైస్ చేస్తున్నాను ఇది కూడా రైస్ ఐటమే సింపుల్ రెసిపీ అండి ఇది ఇది నేను ఏ రకంగా చేస్తాను అనేది మీతో షేర్ చేస్తాను ఈ రోజు లంచ్ లో అయితే నేను సింపుల్ రెసిపీ అండి మా తాలింపు రైస్ చేస్తున్నాను ముందుగా రైస్ ని నేను కుక్ చేసి పెట్టుకున్నాను అందులోనే ఆ రైస్ ని నేను కొంచెం చల్లగా చేసుకుని ఒక బౌల్ లో వేసుకున్నాను ఆ బౌల్ లోనే నేను సాల్ట్ చిల్లీ పౌడర్ అలాగే గరం మసాలా టర్మరిక్ పౌడర్ ఇవన్నీ కూడా వేసుకున్నాను ఈరోజు కొంచెం హడావిడిగానే ఉన్నామండి ప్యాక్ చేసుకోవడము అవి ఒకటి ఇంకా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ట్రావెలింగ్ది కదా కాబట్టి నేను ఏది కూడా స్పెషల్గా ఏది చేయలేదండి జస్ట్ లంచ్లో సింపుల్గా అయిపోయేది ఫాస్ట్గా అయిపోయేది నేను రెడీ చేశాను ఇలా మొత్తం కూడా మనం మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఒక ప్యాన్ తీసుకున్నాను అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకు వేసుకున్నాను అలాగే చెక్క ఇలాచి లవంగాలు అలాగే నేను క్రష్ చేసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకున్నాను ఒక టూ గ్రీన్ చిల్లీస్ని స్లిట్ చేసి వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఆనియన్ వేసుకొని మొత్తం బాగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఆనియన్ అంతా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం ముందుగా మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ ఉంది కదండి ఆ రైస్ వేసేసుకోవాలి ఈ రైస్ని ఈ తాలింపులోకి అంతా కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్లుగా ఒకసారి అంతా కూడా కలుపుకోవాలి తాలింపు రైస్ రెడీ అయిపోయిందండి ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అంటే చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది మీ అంటే ఇంట్లో వెజిటబుల్స్ లేకపోయినా మీరు హడావిడిగా ఉన్నా ఏది చేయడానికి ఓపిక లేకపోయినా మీరు ఇది వెంటనే చేసేసుకోవచ్చు మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు ఒక పన్నీర్ రెసిపీని చూపించబోతున్నానండి ఇది వచ్చి షాహీ పన్నీర్ షాహీ పన్నీర్ అంటే దీంట్లో మలాయిని యూజ్ చేసి చేస్తారు ఈ రెసిపీని సింపుల్ మెథడ్ లో నేను ఏ రకంగా చేస్తాను అనేది మీతో షేర్ చేస్తాను స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలండి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత బిర్యానీ ఆకు చెక్క ఇలాచి అలాగే లవంగాలు కొంచెం మిరియాలు జీలకర్ర ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఒక త్రీ ఆనియన్స్ ని ఒక టూ గ్రీన్ చిల్లీస్ ని మిక్సీలో వేసుకొని ఈ రకంగా పేస్ట్ చేసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఈ ఆనియన్ చిల్లీ పేస్ట్ ని వేసుకున్నాను ఇందులో ఉండే రాస్మిల్ అనేది మొత్తం కూడా పోవాలి అంతవరకు మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అంటే కొంచెం ఫ్రై అయిపోగానే మంచి కలర్ కలర్ వస్తుందండి అంతవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి మొత్తం కూడా ఫ్రై అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఇందులో నేను అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేస్తున్నాను ఈ అల్లం ఈ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ లోని రాస్మిల్ అనేది మొత్తం కూడా పోయేంత వరకు మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో టొమాటో పేస్ట్ వేసుకోవాలండి నేను 
త్రీ టొమాటోస్ని మీడియం సైజ్ టొమాటోస్ని పేస్ట్ లాగా చేసుకున్నాను ప్యూరీ చేసుకొని ఇందులో వేసుకుంటున్నాను మొత్తం కూడా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో సాల్ట్ వేసుకోవాలి అలాగే చిల్లీ పౌడర్ వేసుకోవాలి పసుపు వేసుకోవాలి మన టేస్ట్కి సరిపడినంత మనం వేసుకోవాలండి ఇందులో నేను ధనియా పౌడర్ వేస్తున్నాను అలాగే గరం మసాలా వేసుకున్నాను ఇవన్నీ కూడా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను మూత పెట్టేసి బాగా మగ్గనిస్తాను అంటే మనం వేసిన ఆయిల్ అనేది పైకి రావాలి అంతవరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఆయిల్ పైకి వచ్చింది అంటే మనం వేస్ వేసిన పేస్ట్లన్నీ కూడా బాగా కుక్ అయిపోయినట్లు ఒకసారి మొత్తం కూడా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను మలాయ్ పాలం మీగడ వేస్తున్నాను క్రీమ్ కూడా వేసుకోవచ్చు నేను ఒక త్రీ స్పూన్స్ పాల మీగడ వేసుకున్నానండి పాల మీగడ వేసే టైంలో మనం సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి లేకపోతే ఇది అయిపోతుంది కాబట్టి సిమ్లో పెట్టుకొని మనం వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి కంటిన్యూస్గా ఒక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొంచెం బటర్ వేసుకున్నాను బటర్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాను మూత పెట్టేసుకొని మనం ఒక టూ మినిట్స్ కుక్ కుక్ అయ్యేటట్లు చూసుకోవాలి చూడండి మొత్తం మనం వేసిన ఆయిల్ అనేది మొత్తం కూడా బాగా పైకి వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ వేసుకోవాలి మనకి గ్రేవీ ఎక్కువ కావాలంటే కొంచెం ఎక్కువ వాటర్ వేసుకోవచ్చు వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనం ఒక టూ మినిట్స్ సిమ్లో ఉంచేసుకొని కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నేను పన్నీర్ని వేస్తున్నాను మీకు కావాలి అంటే పన్నీర్ని కొంచెం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకొని కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఈరోజు అయితే నేను ఫ్రై చేయలేదు నేను నార్మల్గానే పన్నీర్ని వేసేసుకున్నాను మూత పెట్టేసి కుక్ చేసుకోవాలండి ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచితే సరిపోతుంది మొత్తం మసాలా అంతా పట్ పట్టేంత వరకు మనం కుక్ చేస్తే సరిపోతుంది పన్నీర్ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి ఇది రోటీ కానీ వెజిటబుల్ రైస్కి బిర్యానీలకి మంచి కాంబినేషన్ మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి మేము కాల్ చేసి బుక్ టికెట్స్ని బుక్ చేసుకున్నాం అంటే కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు అవి తీసుకురావడానికి మేము వెళ్ళాము అలాగే కొంచెం షాపింగ్ కూడా ఉందండి ట్రావెలింగ్ కోసం కొన్ని తీసుకోవాల్సిన ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా తీసుకొచ్చుకున్నాము ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి 
అలాగే ఫస్ట్ టైం ఎవరున్నా చూస్తున్న వాళ్ళంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్